మేము లాస్ట్ టైం ఇంటిలాగే కార్పెంటర్స్ ని పెట్టి చేయించామన్నమాట ఇక్కడ కూడా మనం చెప్పింది ఒకటి వాళ్ళు చేసేది ఒకటి ఇచ్చిన డిజైన్ ఒకటి వాళ్ళు చేసిన డిజైన్ ఒకటి ఫస్ట్ టైం అనిపించింది నాకు ఎందుకురా బాబు పోతే పోయింది వెళ్ళి మంచిగా చూసి మనం తెచ్చేసుకుంటే అయిపోయేది కదా సో ఇలా లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్స్ తో మా వర్క్ స్టార్ట్ అయింది ఇల్లు కట్టి చూడు పెళ్లి చేసి చూడు అని అమ్మ పెళ్ళన్నీ ఈజీగా అవుతుంది కానీ ఇల్లు మాత్రం అంత ఈజీగా అవుతుంది నాకు అర్థమైపోయింది ఇది రియలైజేషన్ ప్రతిరోజు కూడా ఏంటంటే తొందరగా రియాక్ట్ అవుతాను బట్ రియాక్ట్ అవ్వని పవన్ కూడా వాళ్ళతో గొడవబడి అబ్బా నిద్ర ప్లీజ్ ఎందుకంటే వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి వెళ్తే జర్రం బిబి వచ్చేసింది నాకు సో అట్లా అనుకున్నది ఒకటి అయినది ఒకటి హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఇట్లు మీ అంజి పవన్ మీరు <laughs> సో చాలా మంది మెసేజ్ చేస్తున్నారు ఏంటంటే అక్క వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయండి అని చాలా బిజీ వల్ల కొంచెం కుదరట్లేదు అండ్ అగైన్ వర్క్ వేరే ఫిల్మ్ వర్క్స్ ఇవన్నీ ఉంది కానీ చాలా మంది ఏమంటున్నారంటే హౌస్ కి సంబంధించిన వర్క్స్ ఏం చేస్తున్నారు ఏంటి చెప్పండి అని అన్నారు సో ఫస్ట్ హౌస్ ఎలాగో నాకు కుదరలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి చూపిద్దామని అనుకున్నాను బట్ మీరు చూసారు కదా లాస్ట్ టైం ఇంటికి ఫర్నిచర్ తీసుకున్న బ్లాగ్ అందులో తీసుకున్న కార్డ్స్ అవన్నీ నేను హోమ్ టౌన్ లో చూపిస్తాను కానీ కొన్ని మాత్రం మేము లాస్ట్ టైం ఇంటిలాగే కార్పెంటర్స్ ని పెట్టి చేయించామన్నమాట ఇక్కడ కూడా అబ్బా అదెందుకు అడుగుతారు పోయినసారి ద బెస్ట్ కార్పెంటర్స్ దొరికారని చెప్పాలి ఇంటీరియర్ అనుకున్నాం అప్పుడు కానీ వాడు హ్యాండ్ ఇచ్చి డబ్బులు తీసేసుకొని అందరికి జరిగే ప్రాబ్లమే కదా అడ్వాన్స్ ఇచ్చేసి ఆ వాడు తర్వాత రెస్పాండ్ అవ్వలేదు తర్వాత ఏం చేస్తాం అంటే మేమే కార్పెంటర్స్ ని హైర్ చేసుకొని బయట నుంచి వేరే ఊరు నుంచి అనమాట సమ్ రాజస్థాన్ ఇక్కడ నుంచో సో మెటీరియల్ అంతా ఇచ్చి చేయించుకున్నాము బట్ ఈసారి ఏంటంటే అలాగే అనుకున్నాం కానీ ఇక్కడ వాళ్ళని పెట్టుకున్నాము బట్ మనం చెప్పింది ఒకటి వాళ్ళు చేసేది ఒకటి టైం ఫస్ట్ మేము వన్ వీక్ అన్నారు తర్వాత ఆల్మోస్ట్ వన్ మంత్ అయిపోయింది ఇచ్చిన డిజైన్ ఒకటి వాళ్ళు చేసిన డిజైన్ ఒకటి సో ఇలా లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్స్ తో మా వర్క్ స్టార్ట్ అయింది సో నేనైతే ఫస్ట్ చూపిస్తాను కార్పెంటర్ తో మేమేమే వర్క్ చేస్తున్నాం అనేది ఫస్ట్ అయితే మీకు చూపించేస్తాను ఎందుకంటే కనమ్మ బెడ్రూమ్ లో వచ్చేసి అంత కలర్ఫుల్ గా ఉంది కాబట్టి మేము ఏదైనా ఒక ప్లెయిన్ కార్ట్ వెళ్ళాలనుకున్నాం వైట్ కలర్ అది మేము మొన్న ఫర్నిచర్ ది మీరు బ్లాగ్ చూసారు కదా చూడకపోతే డిస్క్రిప్షన్ లో పెడతా సో అక్కడ కూడా దొరకలేదు అండ్ చాలా ప్లేస్ లో చూసాం కానీ మేము అనుకున్న కార్డ్ దొరకలేదు సో అందుకే అదొకటి చేయించాము అండ్ దాంతో పాటు కనమ రూమ్ లో వార్డ్రోప్ చేయించాం అనమాట సో అది కూడా ఒక వైట్ లోనే ఉండాలి అని చెప్పేసి ఆ తర్వాత టీవీ స్టాండ్ మా హాల్లో ఒక చిన్న పార్టీషన్ ఇట్లా చిన్న చిన్న థింగ్స్ ఏవైతే నేను కార్పెంటర్ ని అనుకున్నానో మీకు చూపిస్తాను సో ఆ ఫొటోస్ చూసారు కదా సో అవి వర్క్ ఎలా జరిగింది కానీ మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే కార్పెంటర్ తో మాట్లాడేటప్పుడు క్లియర్ గా ఫస్ట్ ఎన్ని డేస్ కి ఇస్తారు ఏ వుడ్ వాడుతున్నారు డిజైన్స్ డిజైన్స్ పిక్స్ తో సహా క్లారిటీగా వాట్సాప్ లో ఒక నోట్ ఉండాలి అండ్ సైజెస్ మాకు కూడా అదే ప్రాబ్లం జరిగింది పిక్స్ అన్ని చూసిన తర్వాత వాళ్ళు బడ్జెట్ ఇచ్చిన తర్వాత సైజెస్ అన్ని ఇంత ఇంత చాలా మినీ మినీగా చెప్పారనమాట మేమన్నాం అదేంటండి బెడ్ మరి ఇంత సైజు ఇంతే ఉంటే ఎలా అంటే పాపకే కదా అంట పాపకే అంటే పాప పెరగదు ఇప్పటికే దాని మీద నాకు సగం వచ్చేసాడు సో అలా అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయినాయి అందుకే మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు ఫస్ట్ నేను గబ్గబా చెప్పేస్తా ఒకటి పిక్చర్ మీరు ఏదనుకున్నారో క్లారిటీగా ఫైనల్ పిక్చర్స్ పెట్టుకోండి అండ్ దాని కింద సైజెస్ మెన్షన్ చేయండి కాస్ట్ ఒకటి చూసుకోండి ఎన్ని డేస్ వర్కింగ్ డేస్ చూసుకోండి అండ్ వాళ్ళు వాడుతున్న వుడ్ కానీ వేస్తున్న పెయింట్ కానీ లేకపోతే డెకోలం కానీ వాళ్ళు పెట్టే హ్యాండిల్స్ కానీ ఇవన్నీ చాలా జాగ్రత్త ఎందుకంటే హ్యాండిల్స్ మనకి నచ్చేలా చేయాలంటే కొంచెం కాస్ట్ అవుతాయి కాబట్టి వాళ్ళు 
షాప్ కి వెళ్ళి ఆ ఇవే ఉన్నాయి ఇంకా ఆప్షన్స్ లేవంటారు మనం తెస్తే బడ్జెట్ లో కట్ చేస్తారు ఇవన్నీ క్లియర్ గా మాట్లాడుకోండి మేము చేసిన మిస్టేక్స్ మీరు చేయకండి సో ఇప్పుడు ఆ వర్క్ ఎలా జరిగింది అసలు మేము ఏం ఆర్డర్ ఇచ్చాం ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఏంటి అనేది బ్లాక్ లో నేను చూపించబోతున్నాను హాయ్ ఏం చేస్తున్నా అనుకుంటున్నారా ఇప్పుడు వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ నడుస్తుంది కదా అందుకే కిలాడీలో గేమ్స్ ఆడి అమౌంట్ గెలుచుకుంటున్నాను కిలాడి ఏంటని అనుకుంటున్నారు కదా మనందరికీ తెలుసు కదా కిలాడి వెబ్సైట్ అండి గేమింగ్ పార్ట్నర్ ది ఇండియాస్ మోస్ట్ బిగ్గెస్ట్ ట్రస్ట్ ఇన్ గేమింగ్ యాప్ అనమాట సెవెంత్ జూన్ కి ఇండియా వర్సెస్ ఆస్ట్రేలియా మ్యాచ్ ఉంది అండ్ ఇందులో మన ప్రిటిక్షన్ స్కిల్ ని టెస్ట్ అండ్ విన్ చేయడానికి ఎన్నో ఫ్యాన్సీ ఆర్ట్స్ ఉన్నాయి అంతేకాదు ఇందులో టెన్ థౌసండ్ ప్లస్ గేమ్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇంకెన్నో అండ్ మన ప్రొడిక్షన్స్ కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా అయిపోతాయి అండ్ వీళ్ళ వెల్కమ్ బోనస్ మనకి ఏకంగా థర్టీన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెల్కమ్ బోనస్ ఇస్తుంది అండ్ ఆల్సో కిలాడి మనకి ఎన్నో రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ లో ఉంది అండ్ తెలుగు తమిళ్ కన్నడ ఇలా అనమాట అండ్ ఇందులో విత్డ్రాల్ కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా అయిపోతాయి సో మరి ఇందులో ఎలా రిజిస్టర్ అవ్వాలంటే డిస్క్రిప్షన్ అండ్ పిన్ కమెంట్ లో ఉండే లింక్ తో మీరు కిలాడీలో రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు మీరు కిలాడి అయితే కిలాడీలో ఆటలాడండి సో అదే ఇప్పుడు చెప్పాను కదా ఈ రోజు ఈ వ్లాగ్ లో కార్పెంటర్ తో మా కష్టాలు అవి ఎలా ఏంటని చూపించేస్తాను మరి లేట్ చేయకుండా వ్లాగ్ లోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఇలా వన్ వీక్ లో అయిపోతుందని మొదలు పెట్టిన మా వర్క్స్ అన్ని ఆల్మోస్ట్ వన్ మంత్ వరకు అవుతూనే ఉన్నాయన్నమాట రోజు ఏదో ఒక డిస్కషన్ సైజెస్ ఇదిగా లేదని లేకపోతే మేము అనుకున్న డిజైన్స్ రావట్లేదని కలర్స్ సెట్ అప్ లేదని మద మధ్యలో ఒక రెండు రోజులు ఆపేసి అలా అలా చాలా లేట్ అయిపోయింది ఫైనలీ ఓకే నాట్ బ్యాడ్ అంత బాగానే వచ్చింది బట్ చెప్పాను కదా ఈ ఒక్కటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు కొంచెం ఎలా అయినా మనము ఇంటీరియర్కి ఇంటీరియర్స్కి ఇచ్చినా కూడా లేకపోతే కార్పెంటర్స్కి ఇచ్చినా కూడా మనం దగ్గర ఉండి చూసుకుంటూ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఏం పని జరుగుతుంది ఏంటి చిన్న వస్తున్నాయా లేదా వర్క్ అవ్వకముందే చెక్ చేసుకుంటే మనకి ఇంకా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది అనమాట చూసారా వీళ్ళతో నేనైతే అసలు మాట్లాడటం మానేశాను పాప రోజు పవనే కుస్తీ పడేవాడు అనమాట ఇదిగో రోజు ఇలా ఇదా ఇది కాదు అది కాదు అని చెప్పి ఫైనలీ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది వర్క్ అంతా ఇచ్చిన కొన్ని బట్ టైం తీసుకున్నారు తీసుకున్నా కూడా ఆల్మోస్ట్ పర్లేదు వర్క్ అంతా ఫినిష్ అయిపోయింది చూసారు కదా నేను ఎలా అనుకున్నాను కార్ట్ సో అదే అనమాట మాకు వైట్ కావాల్సి వచ్చింది అందుకని వైట్ లో చేస్తున్నాం బట్ చోటమోట మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి అయినా సరే ఓకే ఇది ఏంటంటే నాకు నేను ఇచ్చిన పిక్ లో మీరు చూసారు కదా ఇలానే కావాలి ఈ లోపల ఏమి వద్దు అని చెప్పా బట్ ఇది చాలా అంటే చాలా హల్కాగా ఉంది ఫ్రెండ్స్ చుట్టుబట్టి నేను ఇదో చాలా హల్కాగా చేశారు ఇదో వాళ్ళు యూనో పిల్లలు ఆడుతున్న వీటి మీద ఎక్కువ దూకుతూ ఉంటారు కదా చాలా హల్కాగా ఉంది ఈ వాళ్ళు ఏమంటారంటే లేదు ఇదో ఇది ఒక చెక్క చేశారు అని ముందు నుంచి కూడా మీకు అర్థం అవుతుంది కదా ఇలా పెడదాము కొంచెం స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది యాక్చువల్ గా వాళ్ళు వుడ్ స్ట్రాంగ్ చేసి ఉంటే బాగుండేది బట్ వాళ్ళు ఏమంటే ఇలా పెడితే బట్ నాకు ఏమనిపిస్తుంది ఇలా పెడితే లుక్ బాగుందా లేదా అనేది ఒక డౌట్ ఉంది యాక్చువల్లీ స్ట్రాంగ్ గా ఉంది నేనేమన్నానంటే ఇలా పెట్టే ఇలా కట్ చేయండి సమానంగా కట్ చేస్తే కూడా మీరు అన్నట్టు స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది నేను అన్నట్టు డిజైన్ కూడా వస్తుంది అంటే అలా కట్ చేయడానికి రాదండి అలా కట్ అవుతాయి మళ్ళీ అది ఆర్డ్గా ఉంటుంది మొత్తం విరిగిపోద్ది అని అంటున్నారు సో నా డౌట్ ఏంటంటే ఇలా బాగుందా ఇలా బాగుందా అని సో ముందేమో ఒక కాస్ట్ చెప్పారు ఆ తర్వాత ఇంకో కాస్ట్ చెప్పారు యాక్చువల్లీ ఇంకో కార్డ్కి కొంచెం అన్నా మనకి స్టోరేజ్ ఉండాలి కదా అయితే ఇంకా ఫీల్ చేయలేదు జస్ట్ ఇప్పుడే ఫినిష్ అయింది కొంచెం ఉండాలి కదా అందుకే ఇలా పెట్టించాను అనమాట సో ఇది కాదు సన్మామ్ గారి రూమ్ లో ఎందుకంటే మీరు చూస్తారు మొత్తం కలర్ఫుల్ గా ఉండింది రూమ్ సో అందుకనే ఓన్లీ ఇలా ఇలా చేసుకున్నాం అనమాట ఏంటి తర్వాత వచ్చేసి ఇది 
కబోర్డ్ ఈ కబోర్డ్ కూడా యాక్చువల్గా మేము ఇచ్చిన డిజైన్ వేరే మళ్ళీ తర్వాత ఇక్కడ యాక్చువల్గా లైట్స్ రావాలి సో వాళ్ళు కాదు కూడదు అంటే గట్టిగా ఫైట్ చేశాను ఇక మన ఆడవాళ్ళ సంగతి తెలిసిందే కదా కానీ ఊరికి అన్నారు అది అది ఏంటంటారు ఇల్లు కట్టి చూడు పెళ్లి చేసి చూడు అని అమ్మ పెళ్ళన్నీ ఈజీగా అవుతుంది కానీ ఇల్లు మాత్రం అంత ఈజీగా అవుతుంది అంటే అర్థమైపోయింది ఇది రియలైజేషన్ సో నేను ఏం చేశానంటే ఎక్స్ట్రాగా కూడా షెల్ అంటే చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి కదా ఏమన్నా హాఫ్ హాఫ్ పెట్టినప్పుడు ప్లేస్ ఎందుకు వేస్ట్ చేయడం అని చెప్పేసి ఎక్స్ట్రాగా ఒకటి వేయండి మన పాత ఇంట్లో ఏంటంటే రిమూవ్ చేసేలాగా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఇది ఉందనుకోండి ఇది రావట్లేదు యాక్చువల్లీ ఇది చాలా అంటే లాక్ చేసేసారు మన అక్కడ ఇంట్లో ఏంటంటే ఇది ఇలా తీసేసుకోవచ్చు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ సెట్ చేసుకోవచ్చు అలా ఉండింది బట్ వాళ్ళకి నేను చెప్పాను కానీ ప్రతిరోజు కూడా నేనంటే తొందరగా రియాక్ట్ అవుతాను బట్ రియాక్ట్ అవ్వన పవన్ కూడా వాళ్ళతో గొడవ పడి అబ్బా చాలా హడావుడ్ అయిపోయింది వాళ్ళతో సో అట్లా మనం చూస్ చేసుకున్నప్పుడు రైట్ కార్పెంటర్ని కూడా చూస్ చేసుకుంటాము నేను వాళ్ళకి క్లియర్గా చెప్పాను ఈ రూమ్లో మెర్రర్ లేదు సో కనుమకి ఏంటంటే మెర్రర్ అంటే చాలా ఇష్టం మనకి మీరు చూస్తారు కదా సో ఒక మెర్రర్ కావాలి సపరేట్గా మెర్రర్ ఎందుకు రూమ్ అంతా ఇరుక అయిపోతుంది దీనికి ఒక మంచి మెర్రర్ ఇవ్వండి అండ్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ వేరే డిజైన్ మీరు చూస్తే ఇది ఒకటి డిఫరెంట్ చూసింది మీ డిజైన్ సరే అచ్చా టీకి లాస్ట్లో అవునా మీరు చెప్పారా అందులో లేదే ఇలా చేస్తారని క్లారిటీగా ఫోటో పెట్టుకుంటారు మీరు సో ఇది కూడా ఇది ఎక్స్ట్రా ఇప్పించాను అయ్యో ఇది కూడా తీయమని చెప్తా తీయలేదు యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఏంటంటే దానివన్నీ డ్రెస్సెస్ హ్యాంగ్ అవుతాయి అనమాట సో ఇంత పెద్ద ప్లేస్ ఉంది సరే సరే హ్యాంగ్ చేస్తే ఓకే ఏదైనా స్టోరేజ్ చేయాలంటే కొంచెం ఎక్కువ కావాలని చెప్పి మళ్ళీ నేను ఇది ఒకటి వేయించాను ఇది ఒకటి రిమూవ్ చేయించాలి సో ఇదొకటి ఇంకా నేను చెప్పాను కదా పార్టీషన్స్ ఏదైతే నేను కార్పెంటర్తో చేయించానో అవి కూడా ఒకసారి చూపిస్తాను అండ్ అక్కడ కూడా నేను కొన్ని అలా పెట్టిపించాను మీకు తెలుసు చెక్కలు ఎందుకంటే దానివి హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ కానీ దాని స్పెట్స్ కానీ దాని చెప్పులు కానీ ఇవన్నీ అట్లా పెట్టుకోవడానికి ఒక ఫైవ్ ర్యాక్స్ చేయించాను అనమాట అండ్ ఇంకొకటి ఇది హాల్లో ఈ సోఫాస్ దగ్గర మనకి పేపర్స్ కానీ ఏమైనా పెట్టుకోవడానికి ఒక టేబుల్ కావాలని చెప్పి చేయించాను అనమాట సో ఇది ఇది కూడా మీరు చేయించుకున్నప్పుడు చూసుకోండి హైట్లో అండ్ ఇంకొకటి మర్చిపోయినా గుర్తుకొచ్చింది ఇప్పుడే వాళ్ళు మెజర్ చేస్తారు కదా మెజర్ చేసినప్పుడు ఇంచెస్ అంటే అది మనకు అర్థం కాదు వాళ్ళు చెప్పేదేమో చిన్నగా ఉంటుంది చేసేటప్పుడు ఒకసారి పెద్దగా అయిపోతుంది అందుకే కరెక్ట్గా మీరు ఇంచెస్లో కాదు ఎంత సైజ్ వస్తుంది ఈ హైట్ అంటే ఇలా చేత్తో చూ చెప్పండి వాళ్ళకి ఈ హైట్ వస్తుందా ఈ హైట్ వస్తుందా అనేది క్లియర్గా తెలుసుకోండి మా విషయంలో కూడా అదే ప్రాబ్లం అయింది వాళ్ళు ఇంచెస్ అంటే మనకి తక్కువేమో అనుకున్నాం ఒక టేబుల్ అయితే ఇంత పెద్దగా వచ్చేసింది సో అందుకే ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సో ఇది ఒకటి చూసుకోండి ఇది కొంచెం అయినా పేపర్స్ కానీ పిల్లలకి సో అట్లాంటివి పెట్టుకోవడానికి కొంచెం ఇచ్చాము సో ఈ వీటికి కూడా ఇవి ఇంపార్టెంట్ చాలా మనం ఇవి ఎంత బాగా చేయించినా ఏవైతే హ్యాండిల్స్ ఉంటాయో హ్యాండిల్స్ మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి నేను ఈ హ్యాండిల్స్ నేనే తెచ్చుకున్నాను ఎందుకంటే వాళ్ళు మనకి ఇచ్చినవి చాలా నార్మల్ స్టార్టింగ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారనమాట ఇవన్నీ మళ్ళీ మేము వెళ్ళి పర్చేస్ చేసింది సో ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇది టీవీ కింద ఒక టేబుల్ ఉంటే బాగుంటుంది అని అనుకున్నాం అనమాట సో ఇవి ఓపెన్ పెట్టుకోకండి ఎందుకంటే మనకి స్టైలిష్గా ఉన్నప్పుడు ఓపెన్ అందంగానే ఉంటుంది బట్ ఏదన్నా ఇగో ఇంకా చెప్తా అంటే ఇంకా వర్క్ జరుగుతుంది తీయాలి ఇవంతా సో ఇట్లా ఏదైనా ఉన్నా కూడా బయటకు కనిపించిపోతూ ఉంటాయి అనమాట అందుకని మీరు ఇలాంటివి చేయించుకుంటున్నప్పుడు క్లోజ్డ్ ఉన్న డిజైన్స్ చూసుకోండి సో అప్పుడు ఏదైనా ఇంటికి ఎవరైనా వచ్చినా లేకపోతే పిల్లలు ఉన్నప్పుడు ఆడుకున్న ఆ బొమ్మలు గిమ్మలన్నీ తపాలు మనం ఇందులో వేసేసి ఒక డోర్ పెట్టేసుకోవచ్చు లేదంటే గ్లాస్ ఉన్నా ఓపెన్ ఉన్నా కూడా నీట్గా సర్దుకోవాలి అంత ఓపిక టైం ఉంటే ఓకే బట్ మాకు అంత టైం ఓపిక లేదు కాబట్టి నేను క్లోజ్ చేయించేసాను ఎందుకంటే పాత ఇంట్లో ఓపెన్ ఉండేవి సో ఓపెన్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఏది పెట్టినా తెలిసిపోతుంది గుడ్డ మేము అన్ని పీక్తా ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్రాపర్గా పెట్టలేము మనం సో ఇవి కూడా హ్యాండిల్స్ నేను ఇలా పెట్టాను అనమాట ఈ షేప్లో సో ర్యాక్స్ ఏంటంటే రెండు ఇట్లా పెద్దగా ఒక ఫోర్ ఇలా చిన్నగా పెట్టుకున్నాము రిమోట్స్ రిమోట్స్ ఏమున్నా కూడా అన్ని యాక్చువల్ గుర్తుపెట్టుకోండి పెన్ డ్రైవ్స్ అట్లాంటి ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఉన్నా రిమోట్లు ఏసీ రిమోట్లు అట్లాంటివి ఇక్కడ పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇది ఒకటి చేయించాము దీంతో పాటు కింద ఒక పార్టేషన్ చేయించాను ఇంకోటి ఏంటంటే డ్రెస్సింగ్ టేబుల్కి ఒకటి చేయించాను సో అవి కూడా చూద్దాం పదండి ఇది ఇంకొకటి అనమాట సో ఇది కింద
అలాంటివి ఏదైనా పెట్టుకోవడం అనుకుంటుంది కదా అని ఇవి నేను కొంచెం పెద్దగానే ఇలా షెల్ఫ్స్ అన్ని పెద్దగానే చేయించాను అనమాట వామో ఇది చూసుకోవాలి ఇలా వర్క్ అయిన తర్వాత చూసుకోండి ఇది గుచ్చుకుంటుంది ఇవన్నీ ఇంకా సెట్ చేయాలనుకుంటే కొంచెం ముగుతుంది ఇలాంటివన్నీ జాగ్రత్తగా సెట్ చేసుకోవాలి సో కంపెనీ కంపెనీ కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మనం కొంచెం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము పిల్లలు కూడా వేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి కొన్ని కొన్ని ఇదైపోతే అసలు మాకు ఎంత హెడ్ఏక్ అంటే ఆల్మోస్ట్ వన్ మంత్ దాటింది ఒక్కరోజు డబ్ల్యూ ఇవ్వండి డబ్ల్యూ ఇవ్వండి అని ఆల్మోస్ట్ అన్నీ ఇచ్చేసాము ఒక్కరోజు ఎందుకన్నా మంచిది ఒక ట్వంటీ థౌసండ్ ఆపుదాము అనుకుని ఆపినందుకు త్రీ డేస్ వర్క్కి రాలేదు వాళ్ళు చాలా టార్చర్ చేశారు సో అందుకే మన వర్కర్స్ని చూసుకునేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి నిజంగా అయితే ఫస్ట్ టైం అనిపించింది నాకు ఎందుకురా బాబు పోతే పోయింది వెళ్ళి మంచిగా చూసి మనం తెచ్చేసుకుంటే అయిపోయేది కదా ఆల్రెడీ మేము చాలా టూ కార్డ్స్ తీసుకున్నాం అలాగే సోఫాస్ తీసుకుని ఇవన్నీ కూడా మీరు ఆరోజు చూసారు కదా నెక్ ఇండియాలో వెళ్ళి మేము పర్చేస్ చేసేసాము సో అట్లా తీసుకుంటే అయిపోయేది కదా డబ్బులు పోతే పోయినాయి అనిపిస్తుంది నాకేంటంటే అంత డబ్బులు పెడుతున్నప్పుడు కొంచెము స్ట్రాంగ్గా ఉంటే బాగుంటుంది కదా సో వీళ్ళు అయితే మంచి ఉడ్డుతో చేస్తారు కొంచెం స్ట్రాంగ్గా చేస్తారని అనుకున్నాను కానీ అసలు మాకు కూడా టైం లేకుండే వాళ్ళు వెనక పడి పడి ఇంకా వదిలేసా నేను ఎప్పటికైతే అప్పుడు అవుతుంది ఏం చేస్తే అది చేస్తారులే అని చెప్పేసి ఎందుకంటే వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి వెళ్తే జర్రని బిబి వచ్చేసింది నాకు అసలు పవన్ అయితే పాపం ఫస్ట్ టైం పవన్ అరవడం చూసాను నేను అంత గొడవ గొడవ అయిపోయింది అనమాట అందుకే చూస్ చేసుకునేటప్పుడే మంచి వాళ్ళని చూస్ చేసుకోండి గుర్తుపెట్టుకోండి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా సో మెజర్మెంట్స్ కరెక్ట్గా ఫోటోస్ కరెక్ట్గా కలర్స్ ఏ డెకోలం వాడుతున్నారో ఏ ఏ హ్యాండిల్స్ వాడుతున్నారు ఇవన్నీ కూడా మీరు చూసుకోండి అండ్ సైజెస్ ఇంచెస్లో కాకుండా మనం ఇలా ఈ హైట్ వస్తుందా భయ్య ఈ హైట్ వస్తుందా భయ్య అని ముందే కనుక్కోండి అర్థమైందా సో వీళ్ళతో మాత్రం చాలా హెడ్ అయిపోయి సో ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంది ఇంటీరియర్కి ఇచ్చేద్దాం కదా పోతే పోయింది డబ్బులు అని చెప్పి సో ఇంటీరియర్ ఇచ్చిన వాళ్ళు కూడా వర్కర్స్తోనే చేయించాలి మనం ఇంటీరియర్ వెనకాల పడాలి సేమ్ లాస్ట్ టైం కూడా మాకు అదే ప్రాబ్లం అయింది ఇంకేమనిపించింది అంటే మేము దగ్గర నుండి చేసుకుంటేనే బాగా అయింది పని సో ఈసారి ఏంటంటే దగ్గర నుండి మనం ఎంత చేసినా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వీళ్ళే చేయాలి కదా వర్కర్స్ వీళ్ళతోనే మాకు ప్రాబ్లం అయిపోయింది సో ఫైనల్ ఇది ఒకటి అయింది అండ్ హాల్లో చెప్పాను కదా చాలా పెద్ద హాల్ ఉండడం వల్ల రెండు హాల్స్ లాగా పార్టిషన్ చేసామన్నమాట సో అది కూడా ఒకసారి చూపిస్తాను రండి ఇది అనమాట యాక్చువల్గా చెప్పాను కదా హాల్ చాలా పెద్దగా ఉండింది కాబట్టి కొంచెం పార్టిషన్ చేద్దాము అని అనుకున్నాము సో ఈ హోల్ ఎందుకు వదిలేసామంటే నార్మల్గా మెరర్ పెట్టుకోవచ్చు మీకు నేను తీసిన ఫోటో చూపిస్తాను అంటే రిఫరెన్స్ పిక్ చూపిస్తాను బట్ నేనేమనుకున్నాను అంటే కనమగర్ ఫోటో ఏదైనా ఉంటే ఇక్కడ బాగుంటుంది అని చెప్పేసి సో ఇట్ సైడ్ అట్ సైడ్ కూడా కనమ ఫోటో వచ్చేలాగా పెడదాం అనుకున్నా బట్ చెప్పాను కదా అంత అనుకున్నది ఒకటి అయింది ఒకటి ఇది కూడా యాక్చువల్గా కలర్ వేరే మీరు రిఫరెన్స్ పిక్లో చూస్తే తెలుస్తుంది సో వీళ్ళు ఏంటంటే అట్లీస్ట్ చేసేటప్పుడు మనకు మనకు ఒకసారి చూపించి లేదంటే కలర్ కొంటున్నప్పుడు కానీ లేదా ఒక చిన్న పీస్ కేసు చూపించిన అయిపోయేది సో వాళ్ళు అంతా కొంచెం అటు వేట అయిపోయింది ఇప్పుడు దీనికి తగ్గట్టు మళ్ళీ నేను కొన్ని చేంజెస్ చేసుకోవాలంటే వీటి మీద పెట్టే థింగ్స్ కానీ పిక్స్ కానీ ఇలాంటివి యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ కలర్స్ మనం ఫైనలైజ్ చేసిన తర్వాత వాల్ పేపర్స్ అవన్నీ వేయించామన్నమాట సో అట్లా అనుకున్నది ఒకటి అయినది ఒకటి చాలా కష్టం సో నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీరు ఫర్నిచర్ బై చేసేసుకుంటే పర్వాలేదు ఒకవేళ బై చేసుకోకుండా కొన్ని చేయించుకోవాలనుకుంటున్నప్పుడు మాత్రం ప్రాపర్గా కార్పెంటర్తో సెలెక్ట్ చేయండి అండ్ కార్పెంటర్స్కి క్లియర్గా చెప్పండి ఇది కావాలి రిఫరెన్స్ పిక్ ఇది దీని సైజ్ ఏంటి దీని కలర్ ఏంటి ఇవన్నీ మాకు చూపించండి ఇంచెస్ కూడా చెక్ చేసుకోండి ఇవన్నీ మీరు జాగ్రత్తలు తీసుకోండి సో నేను ఆల్రెడీ నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఫస్ట్ టైం అంత బాగానే జరిగింది సో అందుకనే ఓకే చేసేస్తారు కదా అని అనుకున్నాను బట్ ప్రతి టైం లేట్ అవుతూ డిలే అవుతూనే వచ్చింది సో ఇంత టైం పడుతుంది అనుకోలేదు నాకు చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు అడ్వాన్స్ ఇవ్వకముందు వన్ వీక్ అన్నారు తర్వాత ఫిఫ్టీన్ డేస్ అన్నారు ఆ తర్వాత వన్ మంత్ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ అందుకే హోమ్ టూర్ చేయడం లేట్ అయింది అనమాట సో ఫైనల్గా అయితే ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది ఫర్నిచర్ అంతా ఇంకా వీటికి సంబంధించిన థింగ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో కొన్ని కొన్ని నేను ఈ హాల్లో ప్లేస్ చేయడానికి కూడా ఏమంటారు మంచి పెయింటింగ్ ప్లేట్స్లో వస్తున్నాయి కదా అలాంటివి చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ తీసుకున్నాను నేను ఓన్లీ ఆ ఐటమ్స్ ఏమేమి తీసుకున్నాను ఎక్కడ నుంచి తీసుకున్నాను కూడా ఒక బ్లాగ్ చేస్త
బట్ ఆ చిన్న చిన్నవి కూడా లేకుండా ఉంటే బాగుండు అనిపించింది ఎందుకంటే మనకే బోల్డ్ అంత స్ట్రెస్ అండ్ వీళ్ళతో ఇంకా అది ఎక్కువైపోయింది అనమాట సో ఎప్పుడు అంటారు కదా ఇల్లు కట్టి చూడు పెళ్లి చేసి చూడని అలా అయిపోయింది ఇల్లే చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ పెళ్లి కంటే కూడా సో ఫైనలీ ఇవి నేను కార్పెంటర్స్తో చేయించిన వర్క్స్ అండ్ ఇంకొంచెం అంటే చెప్పులు స్టాండ్ అవి కూడా చిన్న చిన్న చేయించాను బట్ అవి నేను హోమ్ టూర్లో మీకు చూపిస్తాను అనమాట ఇంకా అవి వర్క్ జరుగుతుంది సో ఇది ఇవాళ ఇట్లు మీ అంజ్లి పవన్ సో మా వీడియోలోని మీ వరకు చేయాలంటే మీరు అని చేయాలి అసలు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ ఈసారి కర్టెన్స్ ఏదన్నా ఇంట్లో ఏం తీసుకున్నాను అసలు దాంతో నేను ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి ఇలాంటివన్నీ ఇంకో బ్లాగ్లో మీకు చూపిస్తాను మరి నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో మళ్ళీ కలదాం అండ్ బాయ్ బాయ్